Estimada comunidad, hoy quiero desearles una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que el 2019 esté lleno de cosas muy bonitas para todos ustedes. En nuestro colegio ya estamos en los preparativos para el siguiente año, porque como ustedes saben, vamos a celebrar nuestros 70 años e inauguraremos nuestros nuevos edificios. Les queremos dar la bienvenida a El Besi al Día. Esta es nuestra novena edición y les queremos contar todo lo que ha estado pasando en nuestro colegio en noviembre y diciembre. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Colegio Elvesia y a partir de ahora los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestra página de Facebook. Estos son nuestros titulares. Así se verá el Elbecia. Nuestro rector muestra imágenes exclusivas de cómo será el interior de los nuevos edificios. Orgullo Helvético. Ocho estudiantes fueron invitados por Adidas a representar al colegio en la primera versión de la Tango League. Bazar de la Fundación Suizo-Colombiana. Una nueva edición del tradicional bazar se llevó a cabo el 17 de noviembre. Cinco años de suismo. La quinta edición del modelo de Naciones Unidas del colegio se realizó del 22 al 24 de noviembre. Noche navideña. El 6 de diciembre se celebró la tradicional velada con un mercado navideño preparado por padres y estudiantes. Para empezar esta edición, nuestro rector trae imágenes exclusivas de los espacios interiores de la primera fase del Plan Maestro. Así se verán nuestros salones, laboratorios y nuevos espacios de nuestro colegio. Hoy quiero presentarles, como se verán en pocos meses, nuestros nuevos espacios. El diseño de interiores de nuestro colegio fue pensado para ofrecer un marco pedagógico y vencial único para toda la comunidad escolar, combinando así tradición e innovación naturaleza, nuevas tecnologías y mucho color para favorecer los aprendizajes y la felicidad de nuestros estudiantes. Habrá pisos y muros en colores vivos para estimular los sentidos, juego de texturas y formas. Todo se dispondrá para crear espacios alegres donde sea fácil y agradable circular y estar. Las aulas de primaria medirán 60 metros cuadrados en promedio y se identificarán con pintura amarilla. Tendrán una pared especial que servirá tanto de tablero borable como para proyectar en ella. Las sillas rojas y las mesas en fórmica blanca tendrán una distribución más versátil para que los alumnos trabajen de cuatro y a la vez pueden ponerse de cara al tablero o cualquier otro lado del salón. Los estudiantes de bachillerato también tendrán estas condiciones en sus aulas, pero estas estarán identificados por el color azul. Los lockers más grandes serán en fórmica blanca y estarán dispuestos a los lados de los corredores. Las aulas especiales como arte, manualidades y pequeños científicos se identificarán con el color verde. Las aulas de música tendrán un revestimiento de paneles con tecnología de punta para aislar el sonido. El aula múltiple tendrá, además de su amplio espacio, mobiliario adecuado para diferentes tipos de actividades y un muro entero cubierto por un espejo que recordará nuestro antiguo salón de los espejos. Los laboratorios de física, química y biología serán más grandes, tendrán más y mejores equipos y contarán con bodegas de almacenamiento acordes a los productos e instrumentos utilizados. Tendremos un moderno auditorio para 60 personas aproximadamente con asientos tipo banca, espacios intermedios como el ágora y el nicho de escalera 
espacios de circulación con pantallas digitales y puertas corredizas para crear dimensiones más grandes o más pequeñas según la actividad. Recordando la importancia que tuvo el laguito para nuestros estudiantes, en nuestro nuevo colegio tendremos un par de espejos de agua. Los baños serán modernos y estarán pintados en naranja o en azul. Por último, la tienda escolar, tanto para grandes como para pequeños, será mucho más grande, colorida y moderna, y en el caso de primaria permitirá una circulación dentro de ella. Con estas imágenes queremos acercarles un poco más de la iglesia que tanto hemos soñado, que estamos construyendo y estamos próximos a disfrutar. El colegio sigue aumentando su presencia en redes sociales y desde hace pocos días la comunidad puede seguir a la Elvesia en Facebook y en YouTube. Liliana Falla, comunicadora del colegio, nos dio detalles de estos nuevos canales de difusión. Siguiendo con el éxito de la incursión del colegio en redes sociales, es un gusto para mí decirles que hemos abierto dos nuevos canales de comunicación. Hoy somos el tercer colegio Uncoli en Instagram con 1.500 seguidores en esta red social. Y desde finales de noviembre abrimos una página en Facebook donde ya tenemos 500 seguidores y abrimos también un canal en YouTube. La idea de seguir reforzando nuestra presencia en redes sociales es divulgar las iniciativas, logros y proyectos de nuestro colegio. Los invitamos entonces a seguirnos por Instagram, Facebook y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ocho estudiantes de los cursos de 11 y 12 representaron a la Elbez en la primera versión de la Adidas Tango League. Este torneo de fútbol reunió a 16 colegios de Bogotá. Nuestro equipo llegó hasta los cuartos de final enfrentando al colegio Nueva Granada y al Anglo. Felicitaciones a todos. Bueno, nos invitaron a jugar aquí en el Adidas Tango League. Eh, iniciamos 16 colegios, la segunda ronda son 8 colegios. Ayer se jugó la primera fase, tuvimos la fortuna de ganarle 9-7 al Colegio Nueva Granada en un partido muy difícil. Hoy estamos acá para jugar los cuartos de final. Eh, a los muchachos los van a premiar, o ya se ganaron la indumentaria para esta segunda ronda. Es un fútbol que casi nunca jugamos, un fútbol 4, como el torneo de un coli siempre es 11 contra 11. Esta es una cancha mucho más chiquita, es un fútbol muy diferente. Pero pues, vamos con las mejores expectativas, tenemos buen equipo. Yo creo que no somos los únicos emocionados y sorprendidos, puesto que nosotros somos un equipo, un colegio más bien, que no tiene los estudiantes suficientes para entrenar todo el año un mismo deporte. Y llegar y ganarle a un equipo que entrena todo un año es sorprendente, y más por el marcador que tuvimos. Eh, muchos, muchos de nosotros tampoco esperábamos ganar contra ellos, pero pues jugamos bien. El trabajo en equipo fue fundamental y pues pudimos sacar el partido adelante. El pasado 17 de noviembre se realizó en el colegio nuestro tradicional bazar de la Fundación Suizo-Colombiana. Como siempre, el fondue, la raclette y los calendarios de Adviento no podían faltar en esta edición. Es un día muy especial para la Fundación Suizo-Colombiana. Eh, trabajamos muchísimo en las vísperas del bazar. Eh, tenemos siempre como 42, 45 mesas que venden sus distintos productos. Tenemos también eh, las comidas típicas suizas como la fondue y la raclette, la fondue express, las salchichas. Tenemos eh, actividades para los niños con los inflables, uno, una cantidad de juegos divertidos. Siempre sufrimos por el clima, pero hoy ha sido un día divino y no hemos tenido problemas por ese lado. Básicamente, este bazar tiene varios, eh, digamos, in, varias intenciones. Entre ellas, la primera, pues obviamente recoger algunos fondos para poder apoyar las acciones, acciones sociales, intervenciones sociales que estamos llevando a cabo especialmente en San Carlos de Tibabulles, pero también es un escenario en el cual podemos eh, hacer que se junte la comunidad suizo-colombiana, digamos, un otro propósito importante. Del 22 al 24 de noviembre se llevó a cabo el modelo de Naciones Unidas del colegio Swiss Moon. El evento que llegó a su quinta versión contó con la participación de todos los estudiantes de noveno, once y doce y fueron invitados cuatro colegios. En este modelo están participando todos los estudiantes de los grados noveno, once y doce del Colegio Elbesia y además los pocos que hay de décimo que no están en intercambio y además tenemos eh, invitados ocho delegaciones por colegio de los colegios Liceo Francés, el Colegio Italiano, eh, el Andino y Reyes Católicos. El primer día tuvimos una conferencia de Daniel Samper sobre las libertades al ejercicio del periodismo. Ayer estuvimos hablando sobre la guerra comercial con Bruce McMaster, el director de la Andy, y hoy tuvimos una eh, conferencia con Patrick Eglop sobre eh, 
la neutralidad de Suiza. Creo que ha sido muy satisfactorio todo lo que ha ocurrido en las comisiones. Eh, hago un reconocimiento al trabajo que hicieron las dos secretarias generales y en general al equipo de prensa, de logística, eh, de medios, de mesas, son estudiantes motivados, son estudiantes que asumieron responsabilidades más allá del aula, que tuvieron que trabajar jornadas adicionales. Tanto Ana como yo queríamos agradecerle a los delegados, no solo a los delegados, sino a los de logística, a los de prensa y a los de medios, por un trabajo que en verdad fue bastante duro, pero sé que valió la pena y estoy muy orgullosa de todos. El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo en el colegio la noche navideña con la visita de San Nicolás. Los niños hicieron mermeladas, gritty bam, se hicieron galletas y pudimos eh, recoger fondos para la fundación de lecturas compartidas. Hace muchos años que lo hacemos, eh, este año hemos querido digamos, tener un nuevo esquema un poquito y que los niños participen más porque en realidad es una reunión social del colegio el BC de las familias pero también tiene un objetivo social y ese objetivo social es apoyar la fundación lecturas compartidas la cual represento eh, entonces como les decía los niños han confeccionado eh, tienen están estilo mercado navideño eh, donde han hecho mermeladas, panes, galletas y los van a vender ellos mismos también. De otro lado tenemos juegos que construyeron los niños y eh, para proponer también que se diviertan haciendo actividades lúdicas. Gracias a toda la comunidad, a todos los padres que vinieron esta noche para celebrar con nosotros esta noche navideña, a Sofía y su fundación Le Lecturas Compartidas y también a las directivas que ayudaron en, en este evento. A, a los docentes porque han venido haciendo un trabajo muy, muy bueno con los estudiantes, fue un muy buen evento. Bueno, esto es todo por ahora, los esperamos el próximo año con todas las noticias de nuestra comunidad. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram y en Facebook como arroba Colegio Alvesia para que no se pierdan el día al día del colegio. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Felices vacaciones y frohe Weihnachten! ¡Y buena año 2019!